നമസ്കാരം നാട്ടുവർത്തമാനം തുടങ്ങുന്നു മലപ്പുറം നിലമ്പൂരിൽ പ്രളയത്തിൽ വീട് നഷ്ടമായ ആദിവാസികളുടെ പുനരധിവാസം കടലാസിൽ മതിൽമൂല ചെട്ടിയാമ്പാറ കോളനി നിവാസികൾക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ച മോഡൽ ട്രൈബൽ വില്ലേജ് പദ്ധതി ഇഴയുകയാണ് സർക്കാർ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് താമസം മാറിയവർക്ക് വാടക തുകയും ലഭിക്കുന്നില്ല ഉരുൾപൊട്ടിയെത്തിയ പ്രളയജലം മതിൽമൂല ചെട്ടിയമ്പാറ കോളനികളെ പൂർണമായി തകർത്തു റോഡുകൾ ഒലിച്ചുപോയി വീടുകൾ തകർന്നു പ്രദേശത്തേക്ക് എത്തിപ്പെടൽ തന്നെ ദുഷ്കരമായി ഇവിടങ്ങളിലെ മുപ്പത്തിനാല് ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാൻ കണ്ണൻ കുണ്ടിൽ മോഡൽ വില്ലേജ് പണിയുമെന്നായിരുന്നു സർക്കാർ വാഗ്ദാനം പ്രളയത്തിൽ സർവതും നഷ്ടപ്പെട്ട മതിൽമൂല ചെട്ടിയമ്പാറ കോളനിവാസികളുടെ പുനരധിവാസത്തിന് വേണ്ടി കണ്ടെത്തിയ ഇരുപത്തഞ്ച് ഏക്കർ ഭൂമിയാണ് എനിക്ക് പിറകിൽ കാണുന്നത് വൻവകുപ്പിൽ നിന്നും റവന്യൂ വകുപ്പ് ഇത് ഏറ്റെടുത്തൊഴിച്ചാൽ മറ്റൊന്നും ഇവിടെ നടന്നിട്ടില്ല ഓരോരുത്തർക്കും അൻപത് സെന്റ് ഭൂമിയും വീടും പുറമെ ശ്മശാനം കളിസ്ഥലം ആരാധനാലയങ്ങൾ എന്നിവയും ഉണ്ടാകും പക്ഷേ പ്രഖ്യാപനത്തിനപ്പുറം ഒന്നും നടന്നില്ല വീട് വെക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഫണ്ട് അലോട്ട്മെന്റ് ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഫണ്ട് ലഭ്യമാവുന്ന മുറക്ക് അത് സിഡ്കോക്ക് കരാർ കൊടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കളക്ടറിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞു സർക്കാർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വാടക വീടുകളിലേക്ക് മാറിയവർക്കും പറയാനുള്ളത് ദുരിതകഥകൾ വാടക അവർ കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അവർ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് അവിടുന്ന് മാറി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഏഴ് മാസം അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് മാസത്തെ വാടക അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ട് കുടുംബമാണ് ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നത് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ അഞ്ചു മാസത്തെ വാടക ഇനിയും കയറാൻ കിടക്കുക മാറി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു വാടക ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കൊടുക്കും അല്ലാതെ ഇപ്പൊ വരും കൊണ്ട് എങ്ങോട്ടും പോകാൻ പറ്റും മറ്റൊരു മഴക്കാലം തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ഉരുണ്ടു കൂടുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ ആശങ്കയാണ് നിലമ്പൂരിൽ നിന്നും അഖിൽ ഓട്ടോപാറയ്ക്കൊപ്പം സി ബി അനുമോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വടകര വാണിമേൽ പുഴ സംരക്ഷണത്തിന് ജനകീയ മുന്നേറ്റം മണ്ണും മാലിന്യവും നിറഞ്ഞ വറ്റിയ പുഴയിലെ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്ത പുഴയെ പഴയ നിലയിലാക്കാൻ കൈമേ മറന്ന് രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് വാണിമേലിലെ നാട്ടുകാർ വയനാടൻ മലനിരകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച മയ്യഴി പുഴയായി അറബിക്കടലിൽ ചേരുന്ന വാണിമേൽ പുഴയാണ് മണ്ണടിഞ്ഞ് വറ്റിയത് പുഴയിലെ കുഴികളിലും വിഷ്ണുമംഗലം ബണ്ടിന് സമീപത്ത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ചു വെള്ളമുള്ളത് മണ്ണും മാലിന്യവും നിറയുകയും പുഴയോരത്ത് കാട്ടുചെടികൾ വളരുകയും ചെയ്തതോടെ വാണിമേൽ പുഴ നാശത്തിന്റെ വക്കിലായി മഴയെത്തും മുൻപ് പുഴ തിരിച്ചുപിടിക്കുകയാണ് നാട്ടുകാരുടെ ലക്ഷ്യം പുഴ സംരക്ഷണ ജനകീയ സമിതി രൂപീകരിച്ച് ആറ് ലക്ഷത്തോളം രൂപ സമാഹരിച്ച് മണ്ണും മാലിന്യവും നീക്കം ചെയ്തു വാണിമേൽ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി കൂടി കൈകോർത്തതോടെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ സേവനവും ലഭിച്ചു ഏകദേശം ജനങ്ങൾ ജനകീയ സംരംഭമായിട്ട് പിരിച്ചെടുക്കുകയും അതുവഴി ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ഈ പുഴ അതിൻ്റെ നീരൊഴുക്ക് ഈ പുഴയുടെ രണ്ട് ഭാ നടുഭാഗത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണും കൂടിയിരുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ഇതിൻ്റെ ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു പുഴയിലേക്ക് മണ്ണിടിഞ്ഞു വീഴാതിരിക്കാൻ കയർ ഭൂവസ്ത്രം ഒരുക്കുകയാണിപ്പോൾ ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ കയർ ഭൂവസ്ത്രം വിരിക്കും പുഴയോരത്ത് മുളയും രാമച്ചവും നട്ടുപിടിപ്പിക്കും പുഴ മാലിന്യ വിമുക്തമാക്കി നിലനിർത്താൻ ജാഗ്രത പാലിക്കും മഴക്കാലത്ത് മാത്രമല്ല വേനലിലും വറ്റാത്ത വാണിമേൽ പുഴയാണ് നാടിന്റെ ലക്ഷ്യം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വടകര കേരളത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഒൻപത് ജില്ലകളിൽ ശക്തി കുറഞ്ഞ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു ഈ ജില്ലകളിൽ ഗ്രീൻ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇടിയോടു കൂടിയ ശക്തമായ മഴയും മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത് മുതൽ അൻപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റുമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതായി കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പകർച്ചവ്യാധികൾ പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പത്തനംതിട്ടയിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കി ജില്ലയിൽ എച്ച് വൺ എൻ വൺ പനി സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും കാര്യക്ഷമമാക്കി മഴക്കാലത്തിന് മുൻപേ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ പകർച്ചവ്യാധികൾ പിടിമുറുക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് ജില്ലയിൽ നാലുപേരാണ് പകർച്ചവ്യാധികൾ ബാധിച്ച് മരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എച്ച് വൺ എൻ വൺ പനി ബാധിച്ച് ഒൻപത് വയസ്സുള്ള കുട്ടി മരിച്ചിരുന്നു എച്ച് വൺ എൻ വൺ പനിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ എല്ലാ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കി
ഈ മാസം പതിനൊന്നിനാണ് പറവൂർ സ്വദേശി റിൻസിയെ ഗർഭപാത്രത്തിലെ മുഴ നീക്കാനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയമാക്കിയത് എന്നാൽ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് ശേഷം ഹൃദയസ്തംഭനമുണ്ടായി റിൻസി മരിക്കുകയായിരുന്നു റിൻസിയുടെ മരണം അസ്വാഭാവിക മരണമാണെന്നാണ് ബന്ധുക്കളുടെ ആരോപണം ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത് പുതിയ ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചാണെന്നും അതിനാൽ ഉപകരണത്തെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർമാരുടെ അറിവില്ലായ്മയാണ് മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബന്ധുക്കൾ നോർത്ത് പോലീസിൽ പരാതി നൽകി പുതിയ യന്ത്രമാണ് നമുക്ക് മുറിവില്ലാതെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് രോഗികളും രോഗികളുടെ ബന്ധുക്കളും സന്തോഷിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്തും ഓപ്പറേഷൻ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയത് പക്ഷേ ബില്ലടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ചികിത്സയുടെ ചാർജ് എത്രയാണെന്ന് പോലും കൗണ്ടറിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല അതേസമയം ഡോക്ടറായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഈ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് അമ്പതിലധികം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അധികൃതർക്ക് ഈ ചാർജിനെ പറ്റി അറിയണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ആദ്യത്തെ ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് ഒരു പരീക്ഷണ വസ്തുവായിട്ട് ഞങ്ങളെ മകളെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നാൽ ബന്ധുക്കളുടെ ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി പരാതി ഉയർന്നപ്പോൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്താൻ സന്നദ്ധരാണെന്ന് അറിയിച്ചെങ്കിലും ബന്ധുക്കൾ തയ്യാറായില്ല യുവതിയെ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്ത ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് അൻപതിലേറെ ശസ്ത്രക്രിയകൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതർ പറഞ്ഞു സാധാരണ എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും അവ്യക്തതയോടു കൂടിയുള്ള മരണമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തുന്നതാണ് വ്യത്യസ്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ മരണകാർ ഈ മരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ ഓഡിറ്റ് നടത്തുകയും അതിനകത്ത് യാതൊരു നെഗ്ലിജൻസും ഇല്ല എന്നുള്ളതും ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള മരണമായിരുന്നു എന്നുമാണ് ഞങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ആളുമാറി ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനായ ഏഴു വയസ്സുകാരനെ മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയായിരുന്നു കുട്ടിയുടെ മൂക്കിന് പകരം വയറ്റിൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത് ഒരാഴ്ചയിലേറെ നീണ്ട ദുരിതത്തിന് അവസാനം ഡാനിഷ് ഉപ്പ മജീദിന്റെ കയ്യും പിടിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും നടന്നിറങ്ങി ക്ഷീണം വിട്ടുമാറാത്ത ശബ്ദത്തോടെ അവൻ പറഞ്ഞു ഇനി സ്കൂളിൽ പോകണം എത്ര അപ്പോ പുതിയ ബുക്കും ബാഗും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചോ മജീദിനും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഇത് പരീക്ഷണ കാലമായിരുന്നു ഡാനിഷിന്റെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടത് ആശ്വാസം നൽകുന്നതാണ് പക്ഷേ നിയമ പോരാട്ടത്തിൽ നിന്നും പിന്നോട്ടില്ല അവർ പറയുന്നു ഇതുവഴി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി നിയമ നടപടികളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും ഇനി ഒരു കുട്ടിക്കും ഇതുപോലെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവരുത് പേരിലെ സാമ്യം കാരണം സർജനും മറ്റ് ജീവനക്കാർക്കും ആള് മാറി ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുകയായിരുന്നു സർജൻ ഡോക്ടർ സുരേഷ് കുമാർ ഇപ്പോൾ അന്വേഷണ വിധേയമായി സസ്പെൻഷനിലാണ് സർജന് പുറമെ ഒൻപതോളം ജീവനക്കാർക്ക് ജാഗ്രത കുറവ് സംഭവിച്ചതാണ് പിഴവിന് കാരണമെന്നാണ് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം വടകരയിലെ കല്ലേരി പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണത്തിൽ അപാകതയെന്ന ആക്ഷേപം അശാസ്ത്രീയ നിർമ്മാണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച റോഡിന്റെ ഇരുവശത്തും കരിങ്കല്ല് പാകുന്ന പ്രവൃത്തി നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞു മാഹി കനാലിന് കുറുകെ പുതുതായി പണിത പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണത്തിൽ അപാകതയെന്നാണ് ആരോപണം കനാലിൽ നിന്നെടുത്ത മണ്ണാണ് അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ ഇരുവശത്തും കരിങ്കല് പാകാനായിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ മഴയിൽ ഈ ഭാഗത്തെ മണ്ണ് ഒലിച്ചിറങ്ങി ധൃതി പിടിച്ചുള്ള നിർമ്മാണം അപകടങ്ങൾക്കിടയാക്കുമെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ഇതോടെ അശാസ്ത്രീയ നിർമ്മാണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് റോഡിന്റെ ഇരുവശവും കരിങ്കല് പാകുന്ന പ്രവൃത്തി നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞു ഈ കല്ലേരി പാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് രണ്ട് സൈഡും ഒരു കെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നലെ ഒരു മഴ പെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ കെട്ടുകൾ ഇടിഞ്ഞു നിന്നിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണുള്ളത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം പ്രതിഷേധമുണ്ട് ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതൊരു കാര്യക്ഷമമായ രീതിയിൽ തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനവും വില ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകണം എന്നുള്ള ഒരു ശക്തമായ ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നാട്ടുകാരെന്ന നിലയിലും വാർഡ് മെമ്പർ എന്ന നിലയിലൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ പറയാനുള്ളത് മണ്ണ് മാത്രമിട്ട് നിർമ്മാണം നടത്തുന്നത് പാത വേഗത്തിൽ തകരാൻ കാരണമാകും കെട്ടുറപ്പുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമേ അംഗീകരിക്കുമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ നിലപാട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വടകര ദേശീയ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ച് കൊല്ലം ചവറയിലെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അക്കാദമി ആദ്യ ബാച്ചിൽ പഠിച്ചിറങ്ങിയ എല്ലാവർക്കും ജോലി ഉറപ്പായി അക്കാദമിയിൽ നിന്ന് പഠനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്
വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ അൻപത്തിനാല് കുട്ടികളിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേർക്ക് പ്ലേസ്മെന്റ് വഴി തൊഴിൽ ലഭിച്ചു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണത്തോടൊപ്പം ഇവരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രഗത്ഭ കമ്പനികളിലേക്ക് ജോലിയിൽ ചേരാനുള്ള അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡറും മന്ത്രി കൈമാറി ബാക്കിയുള്ള പന്ത്രണ്ട് പേർ ഉപരിപഠനമാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് അക്കാദമി സെമിനാർ ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ എൻ വിജയൻ പിള്ള എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആശ തോമസ് ഊരാലുങ്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടർ ടി പി സേതുമാധവൻ ഊരാലുങ്കൽ ചെയർമാൻ രമേശ് പാലേരി അക്കാദമി ഡയറക്ടർ ചിത്ര പ്രസാദ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ജൂൺ മുതൽ ഇരുപത് പുതിയ കോഴ്സുകൾ കൂടി അക്കാദമിയിൽ തുടങ്ങും കാസർഗോഡ് ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് നവീകരിക്കുന്നു ജില്ലയിലെ ആദ്യത്തെ സർക്കാർ കോളേജിൽ എല്ലാ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളും ഒരുക്കുകയാണ് അധികൃതർ വികസന പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച കോളേജുകളിൽ ഒന്നായി കാസർഗോഡ് ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് മാറും ആറ് കോടി എഴുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തികളാണ് കോളേജിൽ നടക്കുന്നത് കാന്റീൻ പെൺകുട്ടികൾക്കായി വിശ്രമമുറി എന്നിവയും ഒരുക്കുന്നുണ്ട് ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെയും സയൻസ് ബ്ലോക്കിന്റെയും നവീകരണവും അക്കാദമി ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണവുമാണ് നടക്കുന്നത് ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചിലവിട്ട ഓപ്പൺ എയർ ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മാണവും തുടങ്ങി കേന്ദ്ര മാനവ വികസന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് പട്ടിക പ്രകാരം കാസർഗോഡ് ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് അഖില ഇന്ത്യ തലത്തിൽ നാൽപ്പതിനായിരം കോളേജുകളുടെ അടങ്ങുന്ന ലിസ്റ്റിൽ നൂറ്റി പതിനാറാമത്തെ സ്ഥാനത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിയേഴിലെ ഇ എം എസ് സർക്കാരിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി പ്രത്യേക താല്പര്യമെടുത്താണ് കാസർഗോഡ് ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് അനുവദിച്ചത് കേന്ദ്ര മാനവവിഭവശേഷി മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഈ വർഷം പുറത്തുവിട്ട റാങ്കിങ്ങിൽ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച നൂറ്റി അമ്പത് കോളേജുകളുടെ പട്ടികയിൽ ഈ കോളേജും ഇടം പിടിച്ചിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് പൊതുപരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കോട്ടയ്ക്കലിൽ അനുമോദ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു വിജയോത്സവം എന്ന പേരിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ അഞ്ഞൂറിലേറെ കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു പാണക്കാട് സെയ്യദ് സാദിഖലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി ക്ഷീര കർഷകർക്ക് അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ദിവസവേതനം നൽകാൻ ഒരുങ്ങി മുക്കം നഗരസഭ രണ്ടോ അതിലധികമോ കറവ പശുക്കളെ വളർത്തി പത്ത് ലിറ്ററിന് മുകളിൽ പാല് അളക്കുന്ന കർഷകർക്കാണ് ഈ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാവുക ഇനി മുതൽ മുക്കം നഗരസഭയിൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ കറവയുള്ള പശുക്കളെ വളർത്തി പരിപാലിക്കുന്ന ക്ഷീര കർഷകർക്ക് അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വേതനം ലഭ്യമാക്കും സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി മുക്കം നഗരസഭയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ക്ഷീര കർഷകരെയും ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന ഏറെക്കാലമായി ആവശ്യം ഉയർന്നിരുന്നു എന്നാൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ക്ഷീര കർഷകരെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നില്ല അയ്യങ്കാളി നഗര തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി സംസ്ഥാന തൊഴിലുറപ്പ് കൗൺസിൽ യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരമാണ് ഇപ്പോൾ ക്ഷീര കർഷകരെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ അവസരമൊരുങ്ങിയത് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഇത്തരം ഒരു പദ്ധതിക്ക് കൂലി നൽകാൻ വ്യവസ്ഥയില്ല സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി ക്ഷീര കർഷകർക്ക് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വേതനം നൽകാനുള്ള പദ്ധതി മുക്കം നഗരസഭ ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ് മുക്കം ക്ഷീര കർഷക സഹകരണ സംഘത്തിൽ പത്ത് ലിറ്ററിൽ കുറയാതെ പാൽ നൽകുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം ഒരു ദിവസത്തെ വേതനം ലഭ്യമാക്കും ഇങ്ങനെ പരമാവധി നൂറ് ദിവസത്തെ വേതനമാണ് ലഭ്യമാക്കുക ക്ഷീര കർഷകരെ സംബന്ധിച്ച് നഗരസഭ ഇപ്പോൾ എടുത്ത ഒരു തീരുമാനം നല്ലതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ദിവസവേതന കൂലി അവർക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ എന്നെപ്പോലുള്ള കർഷകർക്ക് അതൊരു ആശ്വാസമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് കാലിത്തീറ്റയുടെ വിലയനുസരിച്ച് പാലിന് വില ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വേതനം നൽകുന്ന പദ്ധതി ക്ഷീര കർഷകരെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ സഹായമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മുക്കം കാലാവസ്ഥ ഏതായാലും കൃഷിയിൽ നൂറുമേനി വിളയിക്കാമെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരശ്ശേരി ആക്കോടിച്ചാൽ സ്വദേശി ബാബു റംസാൻ വിപണി ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയ കൃഷിയിലാണ് ബാബു മികച്ച വിജയം നേടിയത് ഇത് കാരശ്ശേരി ആക്കോടിച്ചാൽ സ്വദേശി ബാബു അഞ്ചു വർഷമായി കാർഷിക മേഖലയിൽ സജീവമാണ് കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് മുക്കം നഗരസഭ ചാത്തമംഗലം പഞ്ചായത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിലായി ഏഴ് ഏക്കറോളം സ്ഥലം പാട്ടത്തിനടുത്താണ് കൃഷി വെണ്ട ചുരങ്ങ പയർ വെള്ളരി വഴുതന എന്നിവയാണ് പ്രധാന വിളകൾ നോമ്പുകാലമായതിനാൽ ജൈവ
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കൃഷി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും പിന്തുണയിൽ തൃപ്തനാണ് ഈ കർഷകൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാരശ്ശേരി ഒറ്റപ്പാലം കൂനന്തുള്ളി ക്ഷേത്രോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന കാൽകഴുകി ചൂട്ടൽ ചടങ്ങിനെ ചൊല്ലി വിവാദം ചടങ്ങ് ബ്രാഹ്മണ ആധിപത്യമാണെന്ന ആരോപണവുമായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലാണ് വിമർശനങ്ങൾ ഏറെയും ഉയരുന്നത് എന്നാൽ ചടങ്ങിനെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവർ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുകയാണെന്ന് ക്ഷേത്രസമിതി ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു ഒറ്റപ്പാലം കണ്ണിയമ്പുറത്തിന് സമീപം കൂനന്തുള്ളി ക്ഷേത്രത്തിൽ ജൂൺ രണ്ടു മുതൽ നാലു വരെ നടക്കുന്ന പ്രതിഷ്ഠാദിനോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന കാൽകഴുകി ചൂട്ടൽ എന്ന ചടങ്ങാണ് വിവാദമായിരിക്കുന്നത് ജൂൺ മൂന്നിന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന ചടങ്ങിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് വഴിപാട് തുക ബ്രാഹ്മണരുടെ കാൽ കഴുകുന്ന ചടങ്ങാണിതെന്നും ഇത് ബ്രാഹ്മണാധിപത്യത്തിന്റെ അവശിഷ്ടമാണെന്നുമുള്ള വിമർശനമാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്നത് ഇത് ബ്രാഹ്മണ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഫ്യൂഡൽ പാരമ്പര്യത്തിന്റെയും കേരളത്തിന്റെ ബ്രാഹ്മണാധിപത്യത്തിന്റെയും ഒക്കെ പിന്തുടർച്ചയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ വീണ്ടുമുള്ള ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരലാണ് നമ്മൾ ഈ ആചാരത്തിൽ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് എന്നാൽ കാൽ കഴുകി ചൂട്ടൽ ചടങ്ങ് ഭക്തർ ബ്രാഹ്മണരുടെ കാൽ കഴുകുന്ന ചടങ്ങല്ലെന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ പ്രചാരണങ്ങളാണ് നടക്കുന്നതെന്നും ക്ഷേത്രഭാരവാഹികൾ വ്യക്തമാക്കി അമ്പലത്തിന്റെ മുഖ്യ കാർമ്മി ഈ പ്രതിഷ്ഠാദിനത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹമാണ് ഇവരെ പുണ്യകം തെളിച്ച് ശുദ്ധാക്കി ഇരുത്തുന്നത് ഈ ദക്ഷിണയും മുണ്ടും ദക്ഷിണയും ഇവരെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ദക്ഷിണ കൊടുക്കില്ലേ അതുമാതിരി ചെയ്യുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ സംഭവം കാൽകഴുകി ചൂട്ടൽ വിവാദമായതോടെ ചടങ്ങിനെ എതിർത്തും അനുകൂലിച്ചും നിരവധി പേരാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ നിറയുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് മഴക്കാലം വരാനിരിക്കെ പരിമിതികളുടെ കഥയാണ് ഷൊർണൂർ ഫയർഫോഴ്സ് യൂണിറ്റിന് പറയാനുള്ളത് ആവശ്യത്തിന് വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ജീവനക്കാരുടെ അഭാവം വലിയ പ്രതിസന്ധിയാകുന്നതായാണ് പരാതി മഴക്കാലം എത്തുമ്പോൾ ഷൊർണൂരിലെ ഫയർഫോഴ്സ് ജീവനക്കാരുടെ നെഞ്ചിടിപ്പേറുകയാണ് നാല് ഫയർ എഞ്ചിനുകളും ഒരു ആംബുലൻസും ഒരു ജീപ്പും ഉണ്ട് എന്നാൽ പരിശീലനം ലഭിച്ച നാല് ഡ്രൈവർമാർ മാത്രമാണുള്ളത് ഇതിൽ രണ്ടു പേർ മാത്രമേ ഡ്യൂട്ടി സമയത്ത് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ തൃത്താല ആനക്കര മുതൽ അറുപത് കിലോമീറ്ററോളം അകലെയുള്ള പത്തിരിപ്പാല വരെയും തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ബുള്ളൂർക്കര വരെയുമാണ് ഷൊർണൂർ ഫയർഫോഴ്സ് വിങ്ങിന്റെ പരിധി പലപ്പോഴും സമയത്ത് സേവനമെത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് ജീവനക്കാർ പറയുന്നു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഒറ്റപ്പാലം പട്ടാമ്പി തൃത്താല എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ സ്ഥലം കണ്ടെത്തി അവിടുത്തെ എം എൽ എ അതിന് താല്പര്യം എടുക്കുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വില്ലേജ് മുഖാന്തരം സ്കെച്ച് വാങ്ങിച്ച് യഥാമാർഗേന ഡയറക്ടറേറ്റിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭാരതപ്പുഴയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പ്രദേശമായതിനാൽ ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളുടെയും സ്കൂബ ഡൈവേഴ്സിന്റെയും സേവനവും ഇവിടെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്നതും പോരായ്മയാണ് ആകെയുള്ള ഒരു ഡിങ്കിയും തകരാറിലാണ് മഴക്കാലം എത്തുമ്പോഴേക്കും കൂടുതൽ രക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ എത്തിക്കണമെന്നാണ് ജീവനക്കാരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പട്ടാമ്പി ജലനിധി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇടുക്കി കൂമ്പൻപാറയിൽ നിർമ്മിച്ച വാട്ടർ ടാങ്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നതായി പരാതി അധികൃതരെ വിവരമറിയിച്ചിട്ടും നടപടിയില്ലാത്തതിനാൽ പ്രതിഷേധത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് നാട്ടുകാർ വെള്ളം പാഴാകുമ്പോഴും പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഇടുക്കി അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കൂമ്പൻപാറയ്ക്ക് സമീപം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ജലനിധിയുടെ വാട്ടർ ടാങ്കിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടാങ്ക് നിറഞ്ഞ് ശേഷിക്കുന്ന വെള്ളമാണ് കൂമ്പൻപാറ ഇരുന്നൂറ് ഏക്കർ റോഡിലൂടെ നിറന്നൊഴുകുന്നത് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ടാങ്കിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിന്റെ ശക്തമായ കുത്തൊഴുക്കുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ ജലനിധി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിവരം അറിയിച്ചിരുന്നു പ്രശ്നം ഉടൻ പരിഹരിക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചെങ്കിലും നടപടിയുണ്ടായില്ല പക്ഷേ അവിടെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിനകത്ത് നേരിട്ട് വെള്ളം അങ്ങോട്ട് പോകുന്നൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത് അവർ ഇടയ്ക്ക് വെള്ളം കുറച്ചു കൂടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഈ ആഴ്ചകളിൽ രണ്ടും മൂന്നും ദിവസങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് റോട്ടിൽ കൂടെ വെള്ളം ഒഴുകുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ദുരിതമാണ് വണ്ടി വണ്ടി കുട്ടികളൊക്കെ ഇത് കൂടെ അങ്ങോട്ട് അംഗൻവാടികളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങോട്ടും കടന്നു നടക്കുന്നതിനൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കൈനഗിരി ജലനിധി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കൂമ്പൻപാറയിൽ വാട്ടർ ടാങ്ക് സ്ഥാപിച്ചത് ഇതിനോട് അല്പം മാറി മറ്റൊരു ടാങ്കും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ടാങ്കിൽ നിന്നും സമാനമായ രീതിയിൽ വെള്ളം പുറത്തേക്കൊഴുകിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടേക്കുള്ള പൈപ്പ് ജലനിധി താൽക്കാലികമായി അടച്ചിരുന്നു ഇതാണ് ടൌണിന് സമീപമുള്ള
പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ സ്മാർട്ട് ആകുന്നതിനൊപ്പം വർണ്ണാഭമാകണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആഗ്രഹം ഇവരുടെ രണ്ടു കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നതും ഈ സർക്കാർ സ്കൂളിൽ തന്നെ ഈ സ്കൂളുകളെല്ലാം വളരെ മനോഹരമാക്കി കുട്ടികളെ ഇതിനകത്തേക്ക് ആകർഷിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് റൂമുകളെല്ലാം ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായത് എൻ്റെ മക്കളും ഈ സ്കൂളിൽ തന്നെയാണ് പഠിച്ചു വന്നത് നേഴ്സർ മുതൽ അവർ ഈ സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചു വരുന്നത് ആ ഒരു ബന്ധം ഈ സ്കൂളുമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്കൂളിൽ വളരെ മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായി വിദ്യാലയങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ അന്യം നിന്നു പോയ മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെയും ഗ്രാമീണതയുടെയും നാടൻ കളികളുടെയും എല്ലാം ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഓരോ ചിത്രവും ഇന്ന് കാണാൻ കഴിയാത്ത കഞ്ഞിയും കറിയും പോലുള്ള കളികളും മറ്റും പറിച്ചു ചേർക്കാനും അവരുടെ കുഞ്ഞു മനസ്സുകളിലേക്ക് പല സന്ദേശങ്ങളും എത്തിക്കാനുള്ള ചിത്രങ്ങളെ ആവിഷ്കരിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിത്രകലയിൽ ബിരുദധാരിയായ രാജീവ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ജനശിക്ഷൻ സംസ്ഥാന ഇടുക്കിയുടെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സണാണ് ജോലി തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഒഴിവ് സമയത്താണ് രാജീവും ബിന്ദുവും ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാനെത്തുന്നത് അക്രലിക് പെയിന്റിലാണ് ചിത്രരചന ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി തൊടുപുഴ മത്സ്യമാർക്കറ്റ് റോഡിൽ നടപ്പാതയിലെ വ്യാപാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനം നഗരസഭയും വ്യാപാരികളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയെ തുടർന്നാണ് തീരുമാനമായത് മത്സ്യമാർക്കറ്റ് റോഡിലെ കയ്യേറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ച് വ്യാപക പരാതി ഉയർന്നതിനെ തുടർന്നാണ് നഗരസഭ ഇക്കാര്യത്തിൽ നടപടിയെടുത്തത് ഇവിടെ കച്ചവടക്കാർ നടപ്പാത കയ്യേറി വ്യാപാരം നടത്തുന്നത് മൂലം കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നുവെന്നാണ് പരാതി ഇതുമാത്രമല്ല വാഹനഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുന്നുവെന്നും പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു ഇതാണ് ജൂൺ ആറിന് മുൻപ് റോഡിലെ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന നഗരസഭാ യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചത് നടപ്പാതയുടെ സ്ലാബുകൾക്ക് മുകളിലിറക്കിയുള്ള കച്ചവടം പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുമെന്നാണ് വ്യാപാരികൾ അറിയിച്ചത് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ വൈസ് ചെയർമാൻ മറ്റ് കൌൺസിലർമാർ വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതി നേതാക്കൾ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ കയ്യേറ്റ സ്ഥലത്ത് സന്ദർശനം നടത്തി കയ്യേറ്റം നേരിട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് തീരുമാനം എല്ലാ കടകളും അനധികൃതമായി ഇറക്കി വെച്ചുള്ള കച്ചവടം നടത്തുന്നത് നിരോധിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒഴിവാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കച്ചവടക്കാരോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞവരെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനും അവരുടെ സഹകരണത്തോടെ ഈ കയ്യേറ്റം ഒഴിവാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനിടെ നടപ്പാതകളിൽ തകർന്നു കിടക്കുന്ന സ്ലാബുകൾ മാറ്റണമെന്ന് വ്യാപാരികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു മാലിന്യങ്ങൾ ഓടകളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് മൂലം ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നതായും ഇക്കാര്യത്തിൽ അടിയന്തര നടപടി വേണമെന്നുമാണ് കച്ചവടക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇക്കാര്യത്തിൽ നടപടി ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നഗരസഭാ അധികൃതർ ഉറപ്പു നൽകിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൊടുപുഴ നാട്ടുവർത്തമാനം പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നമസ്കാരം